카운터밸런스의 실제 작동하는 상황을 시뮬레이션한 애니메이션을 가지고 설명을 하고자 하는데요. 기본적으로 카운터밸런스는 이런 구조로 사용이 됩니다. 실린더가 있고 실린더에 어떤 부하가 걸려 있고요. 실린더가 상승을 할 때와 하강을 할 때가 있는데 보통은 상승할 때는 카운터밸런스가 필요가 없다라고 보통은 얘기를 하고요. 때로는 필요할 때도 있습니다. 어떤 이 하지만 이 실린더를 하강을 시킬 경우 자중에 의해서 이 있는 여기에 걸려 있는 부하에 의해서 내가 이쪽을 하강을 시키기 위해서 보내주는 기름의 양보다 이 실린더가 움직이는 속도가 훨씬 더 빨라지는 경우가 발생합니다. 그렇게 되는 경우 제어력을 잃게 되고 이 실린더는 폭주를 하게 돼서 사고로 가게 됩니다. 그래서 이쪽에서 빠져나가는 기름이 원활하게 빠져나가지 못하고 일정한 힘을 백업을 형성을 해서 이게 일정하게 부하를 받으면서 빠져나갈 수 있는 구조로 작동할 수 있게 해놓은 게 카운터 밸런스 밸브입니다. 그래서 기본적으로 카운터 밸런스가 카운터 밸런스를 사용해야 되는 기본 목적이 방금 설명드린 그런 내용이고요. 그리고 카운터 밸런스는 때로는 어떤 부하를 일정한 상태로 계속 유지를 하기 위해서 어, 이 스프링 힘에서 세팅된 힘만큼 계속 유지를 하는 게그 다른 목적도 됩니다. 그런 경우에는 카운터 밸런스라고 그 목적이 주라고 하면 그런 경우에는 카운터 밸런스라고 부르지 않고 때로는 그런 밸브는 로드 홀딩 밸브, 부하를 붙잡고 있는 밸브다라고 불러주는 경우도 있습니다. 카운터 밸런스는 이름이 다양하게 있는데요. 카운터 밸런스 밸브, 로드 홀딩 밸브, 모션 컨트롤 밸브, 오버 센터 밸브 등으로 각각 그 어떤 목적으로 사용되는지에 따라서 그 밸브를 다양한 이름으로 불러줍니다. 하지만 기본적인 것은 다 카운터 밸런스 밸브입니다. 한번 어, 애니메이션 보겠습니다. 하강할 때 보면 부하가 상당히 큽니다. 압력이 계속 떨고 있고요. 카운터 밸런스가 열려 있는 구조이지만 아까 보시면 이게 일정하게 있지 않고 충격기에서 한 번에 많이 열렸다가 닫혔다 많이 열렸다 닫혔다 상승할 때를 보시면 이 체크 밸브가 이 1번 체크 밸브가 힘에 의해서 빌려서 그냥 열려버리고 
결과를 없애고 정공시키면 결과가 살짝 열린 상태로 계속 일정하게 쭉 내려오는 걸볼수 있고 밸브를 중립으로 바꾸면 그 상태에서 팔토도 없어지고 계속 밸브는 닫힌 상태로 부하를 유지하고 있습니다. 카운터 밸런스를 계속 설명하는 이유는 밸브가 단순한 것 같지만 결코 단순하지 않습니다. 이 안에 많은 내용들이 숨겨져 있는데 그 카운터 밸런스에 그 숨겨진 내용들은 어, 회로드에서 다 표현되지도 않고 이거를 짧은 시간에 다 설명하기도 쉽지가 않습니다. 그래서 이 지금 시뮬레이션에서 보여지는 정도만 이해를 하고 계셔도 상당히 카운터 밸런스를 좀더 바라보는 시각이 달라지실 겁니다. 보시면 방금 그 상태입니다. 이 상태는 기본 작동 상태입니다. 그래서 보시면 어, 밸브 중립 상태고요. 1번 관로가 이쪽 관로가 실린더에 연결이 되어 있습니다. 그래서 1번 쪽에서 압력이 돌아서 이 메인 메인 스프를 계속 누르고 있는 상태입니다. 그래서 이 메인 스프리 순수하게 이 스프링의 메인 스프링의 힘을 이기지 못하면 여기에 관로가 형성이 되지 않습니다. 그래서 만약에 이 세팅된 힘만큼 압력이 발생되지 않으면 절대 열리지 않습니다. 자, 두 번째 경우입니다. 두 번째 경우를 보시면 프리플로우 경우입니다. 2번에서 실린더가 상승하는 방향으로 프리플로우가 들어오게 됐을 경우에 경우에는 2번에서 압력이 들어오게 되면 이쪽 방향, 이쪽 방향에 압력이 가해지고요. 이거는 이 스프는 여기에 보여현되 있는 작은 스프링으로 버티고 있었는데 이 힘이 살짝만 가해져도 이 스프링이 견디지 못하고 밀려버립니다. 그래서 자유롭게 기름이 2번에서 1번 쪽으로 쭉 흘러갈 수 있는 구조로 되어 있습니다. 자, 다음의 경우입니다. 자, 1번 쪽에서 너무 과다한 압력이 걸렸습니다. 실린더에 이 카운터 밸런스 스프링이 갖고 있는 힘보다도 더센 압력이 걸렸을 때, 더센 압력이 걸렸을 때 밸브를 작동시키지 않아도 이쪽에서 걸린 압력이 여기 보시면 작은 홈에 작은 노치 쪽에서 압력이 가해져서 이 틈이 벌어지게 됩니다. 이 작은 면적에 가해진 힘이 이 뒤에 스프링, 여기 지금 녹색으로 표현되어 있는 이쪽 이 부품이 한 개의 몸체로 구성이 되어 있는데 여기에 힘이 가해지게 되면 이 스프링을 누르게 되고 스프링 힘보다 세지게 되면 이 사이가 벌어집니다. 벌어지면서 기름이 빠져나오게 됩니다. 그러면 어, 컨트롤 밸브를 작동시키지 도 않았는데 자중에 의해서 이 밸브가 서, 서서히 열리면서 실린더가 움직이는 걸볼 수가 있습니다. 이 경우가 로드홀딩 밸브의 압력이 로드홀딩으로 작용하는 상황이고요. 이 실제 부하가 로드 홀딩 되어 있는 이 압력보다도 더 세, 높아서 크래킹이 돼서 이 크래킹이라는 거 어떤 틈이 벌어진 겁니다. 틈이 벌어져서 압력이 빠져나가기 시작한 겁니다. 다음의 경우는 밸브를 작동시켜서 이 외부 파일로트가 들어오는 경우입니다. 외부 파일로트가 들어오고 외부 파일로트가 들어오면 이쪽 내부 파일로트도 항상 부하를 갖고 있는 거기 때문에 어느 정도 부하를 받고요. 이 외부 파일로트가 들어와서 이쪽으로 들어와서 이쪽 면적에 힘을 가해줍니다. 이쪽 면적에 힘을 가해주면 이 외부 파일로트에서 들어온 면적에 의해서 이 녹색으로 표현된 이 부품이 밀리게 되는 거죠. 밀려서 스프링 힘보다 세지게 되면 이쪽 공간이 벌어지겠죠. 근데 기본적으로 외부 파일로트가 들어오는 경우에는 내부 파일로트도 있기 때문에 내부 파일로트에 의해서 형성된 힘이 이쪽에 좁은 틈 여기도 같이 밀어주게 됩니다. 그래서 이 힘과 이 힘이 합해져서 합해진 힘이 스프링 힘을 이기게 되면 열리게 되는 것입니다. 하지만 여기에 가해지는 면적과 이 외부 파일로트에 의해서 가해지는 이 수압 면적을 보시, 비교를 해보시면 이 면적이 이쪽 1번에 의해서 작용되는 면적보다 훨씬 큰 것을 알 수가 있습니다. 따라서 똑같은 압력이 예를 들어서 3번에 1 0 0바 1번에 백바가 가해지더라도 이 스프링에 작용되는, 작용되는 힘으로 계산을 해보면 3번에 가해지는 압력은 
이쪽 1번의 가해진 압력보다 훨씬 더 세게 작용을 합니다. 그래서 이 면적과 이 면적의 비율을 계산한 것이 파일로트 비율입니다. 만약에 파일로트 비율이 10대 1이다. 그러면 여기에서 10발을 작용한 힘은 아, 1번에서 100바로 작용한 힘이 3번에서 10발을 작용한 힘과 동일한 힘이 됩니다. 그래서 두 개의 힘이 합쳐져서 어, 결론적으로는 여기에 100바, 여기서 10바가 10배로 파일로트 비율 10배, 10배를 곱해서 10, 어, 100바, 따라서 여기 100바, 여기 100바의 힘이 스프링에 가해지므로 200바의 힘이 가해지는 효과가 어, 되게 됩니다. 이렇게 점점 벌어지는 상황이 되고요. 이런 식으로 작동하게 됩니다. 그래서 방금 설명드린 대로 여기 좁은 틈 A2 요 지금 주황색으로 표현된 면적이 어, A2에서 요, 요 환영 도넛 모양의 요 면적입니다. 요게 릴리프 압력이 받는 수압 면적이고요. 압을 받는 면적이고요. 그 다음에 녹색으로 표현된 면적이 여기서부터 여기까지 이가 가지는 이 수압 면적입니다. 그두 개의 수압 면적의 비율이 파일럿 비율입니다.